안녕하십니까 순족의 사람 이삭 이야기 세 번째 야곱이 에서에게 빼앗은 장자권이란 무엇일까요? 장자권은 실제로 장자가 받을 재산권, 족장권을 말합니다. 에서는 한 그릇의 팥죽 때문에 이삭으로부터 받을 재산과 아브람 가문의 족장의 지위와 족장의 권한을 과연 잃어버렸을까요? 나중에 보면 재산과 족장권은 고스란히 에서에게 옵니다. 정작 장자권을 빼앗았다고 하는 야곱은 이삭의 재산 한 푼도 받지 못하고 족장권은 커녕 타향에서 20년간 나그네 종로릇을 하게 됩니다. 에서는 이삭의 재산을 물려받아 풍성하고 당당한 삶을 살았습니다. 그렇다면 에서가 빼앗겼다고 이를 갈던 장자권은 도대체 무엇이란 말인가요? 에서는 야곱의 팥죽 앞에서 내가 배고파 죽게 생겼는데 그까지 장자 명분이 뭐가 득이 되겠는가 라고 말했습니다. 쉽게 말해서 현실적으로 장자 명분은 팥죽 한 그릇 값도 안 된다는 뜻이었습니다. 당장 필요한 것은 지독한 배고픔을 면케 하는 팥죽 한 그릇이지 앞으로 수십 년 후에 얻을 장자권이 아니라는 것입니다. 내세의 천국이 현실의 떡보다 실용 가치가 없다는 의미이기도 합니다. 세계에서 최고의 부자인 어떤 사람은 교회 가서 한 시간 기도하는 것보다 일을 한 시간 더 하는 것이 매우 효과적이라고 말을 한 적이 있습니다. 그가 누군지 몰라도 그는 아마 에서의 후회가 아닌가 싶습니다. 당장 내 손에 쥐어진 재물이 중요하지 죽어서 천국 가서 얻는 영광이 무슨 유익이 있겠느냐 하는 것입니다. 이러한 에서에 대해서 히브리서 기자는 망령되었다고 말하고 있습니다. 히브리서 12장 16절 말씀에 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 망령되다는 말은 신성을 더럽히고 하나님이 없다라는 뜻입니다. 그러므로 에서의 막말은 하나님을 모독할 뿐만 아니라 하나님이 없는 사람의 말입니다. 에서는 하나님을 우습게 여기고 하나님을 믿지도 않았다는 뜻이기도 합니다. 에서는 에시당초 믿음에 대해서는 마음이 없고 오직 세상을 즐기며 먹고 마시고 놀고 사냥하는 일에만 관심이 있었던 것입니다. 예수님은 40일 금식 후에 배고파 죽을 지경에 있을 때떡한 조각을 위하여 하나님의 능력을 남용하지 않았습니다. 하나님의 능력과 천국의 영광을 이 세상의 물질이나 부귀 영화와 비교하는 어리석은 행동을 에서는 했던 것입니다. 야곱은 망령된 말을 하는 에서에 대해서 한마디 더 못을 박았습니다. 내게 맹세하라. 맹세하다는 말은 여기서 끝내자. 하나님에게 말하라는 뜻입니다. 이것은 장자권을 판다는 에서의 말에 쐐기를 박으라는 것입니다. 에서는 서슴없이 맹세하고 즉 장자권은 이제부터 내 것이 아니라 네 것이라고 분명한 언어의 중표를 남기고 말았습니다. 말은 한번 뱉으면 공중에 사라지는 것 같지만 영원히 없어지지 않습니다. 장세기 기자인 모세는 에서의 행동에 대해서 장자의 명분을 경홀히 여겼다 라고 기록했습니다. 하늘의 복을 빵한 조각보다 못하게 여긴 것은 하나님을 깔보고 멸시했다는 뜻입니다. 에서는 하나님에 대한 믿음과 내세의 복을 경멸했고 한 입에 들어갈 눈앞에 팥죽보다 못하게 여김으로 스스로 장자권을 버리는 씻지 못하는 불행을 맞이하게 되었습니다. 나중에 야곱이 집을 떠나 가출한 후에 에서는 자기가 이삭의 재산과 장자권을 다 차지했다는 사실을 알았을 때 야곱에 대한 분노가 다 사라져버리고 말았습니다. 세상 사람들은 재산을 얻으면 눈에 보이는 것을 얻고 차지하면 믿음이란 것과 천국이란 것, 하나님의 약속이라는 것은 아무래도 상관이 없는 것입니다. 에서가 잃어버릴까 봐 그렇게도 땅을 치고 통곡한 것은 바로 아버지 이삭의 재산과 권력이었던 것입니다. 그렇다면 야곱이 얻고자 했던 장자권은 무엇이었을까요? 물론 야곱도 아버지 이삭의 재산과 장자 권리를 얻으려고 에서를 속였을 것입니다. 그러나 정작 야곱이 장자권을 에서에게서 빼앗았지만 재산도 장자의 권리도 아무것도 가지지 못했습니다. 야곱은 집을 떠나 외삼촌 라반의 목동으로 20년 동안 지지리도 고생하고 힘들게 재산을 모았는데 에서가 아버지 이삭에게 물려받은 것에 피하면 아무것도 아니었습니다. 야곱이 장자권을 빼앗았지만 권력은 커녕 외삼촌 밑에서 종로를 타며 큰소리 한번 치지 못하고 숨죽이며 20년의 고난의 세월을 살아왔던 것입니다. 야곱에게 정말 장자권은 무엇이었을까요? 
그것은 아브라함의 믿음과 하나님의 약속과 장차 얻을 천국의 위협이었습니다. 야곱은 더먼 훗날 믿음의 족장이 되었고 아브라함과 이삭의 믿음의 계보를 이어가는 그야말로 믿음의 족장이 되었던 것입니다. 우리 그리스도인들이 하나님께 받은 장자의 복이 무엇일까요? 그것은 하나님이 주신 믿음의 복입니다. 그것은 천국의 영광입니다. 믿음의 계보를 이어가고 장차 천국에 들어가 하나님의 유업을 이을 자가 되는 것이 장자의 복입니다. 세상에서 재물을 얻고 권력을 얻는 것이 장자의 복이 아닙니다. 재물과 권력을 얻은 에서는 더 이상 하늘의 장자권에 마음을 두지 않았습니다. 후에 에서는 스스로 이삭의 곁을 떠나 재물과 권력으로 신을 삼고 그야말로 야인이 되어버렸습니다. 하나님은 세상에 먹을 것을 위해 천국을 버린 자를 망령된 자라고 하셨습니다. 야곱은 모진 고생을 하고 먹지 못하고 입지 못하고 잠을 자지 못했지만 험난한 세월을 거쳐 하늘의 복인 믿음의 장자권을 차지하게 되었습니다. 우리가 얻으려는 장자권은 어디에 속해 있을까요? 이 땅에 속해 있습니까? 아니면 하늘에 속해 있습니까? 하늘에 있는 천국 시민권을 얻은 자가 진정 하나님의 장자임을 우리는 기억해야 할 것입니다.